धानबाद स्टेशन सामने प्रचंड व्यस्तता प्रचंड भीड़ा हंडाल रानीगंज आसानसोल निर्सा गोविंदपुर पेड़ एन धानबाद स्टेशन सामने दाड़ी जस्ट ब्रेकफास कर ठीक धरे गंतव्य हे भाटिंडा फल्स उश्री फल्स एवं तोपचाची कि भाव जब मूलत तो जरा कलकता आसबें ता ट्रेन धरबें ट्रेन धरे नाम धानबाद रेलवे स्टेशन कलकता आसार जो खूब सुंदर दुटो ट्रेन आची शतब्दी एवं द्वित एक्सप्रेस धानबाद स्टेशन नेमे स्टेशन बहरे गाड़ी अटो मोटरसाइकेल भाड़ा सबकिछ पे जा विशेषकर जरा दुर्गपुर आसबें बाकुड़ा के आसबें वीरभूम के आसबें तरज परामर्श अपनारा डायरेक्ट गाड़ी नहीं बैरिए पड़बें तेनार समय बाजबे अनेकटा सुविधा हो अभी स्टेशन स्टैंडे गए खोज नहीं जरा ट्रेने आसबें स्टेशन नेमे बहरे अटो कार सब पा भाड़ा मोटामुटी अटो भाड़ा ने तीनटे स्पट देखाते पंद्रश थ सतरशो टा गाड़ी गाड़ी अनेक रकम हिसाब आई गाड़ी भाड़ा पर लिटार एत कलोमीटर जार्नी कर कलोमीटर हिसाब को भाड़ा हो प्रचुर झुटझमेला हिसाब मोटामुटी राफलि दरुण तीन थे साढ़े तीन हजार टाक छोटो गाड़ी भाड़ा जी अपनी मोटरसाइकेल स्कूटी भाड़ा चान से पे जा ड्राइ गाड़ भाड़ा पाँचो के सतशो टाक क्यों घुरबें चएस डिपेंडस अन यू चलू एन धानबादे आले जाए भाटिंडा तोपचाची उश्री धानबाद रेलवे स्टेशन पेड़ एन एच एट्टीन आठ नम्बर हाईवे धरे मुनिडी एस भाटिंडा रास्ता धरल देखते जाटिंडा फल्स भाटिंडा व्टार फल्सर एंट्रांस गेट और एक गेट सामने आचुटा दूरे छवि नीते पर पार्किंग व्यवस्था आ कार पार्किंग पंचाश टाक पर कार भेतरे ढुक एवे अपन संगे परिचय कर दी हमें सकाल सपेंस रेखे टीम मेम्बर चिराचरित तो, मनोरंजन अमर जुटी चंदा चंद्रना मजखने नंदिता पिछने मानस टीम टाइम बड़ो मैं हमारे जेटा फुल सेटअप फुल टीम फुल टीम एबारो पाई ताओ मोटामुटी फिफ्टी पार्सेंट हमें एस ठीक हमार पिछने हे भाटिंडा फल्स एखान देखते फल्स हम आस्ते आस्ते नीचे जाब नहीं सौंदर्य उपभोग करब हम धीरे धीरे नीचे नाम अभी एक जलर आवाज़ा शुरान चेष्टा करी
সত্যি মন ভরে যাচ্ছে মন ভরে যাচ্ছে দুর্গাপুরের এত কাছে আমরা কেন এতদিন আসিনি এটা ভেবেই আফসোস হচ্ছে জল জলের তোর জল বয়ে বয়ে এরকম মাঝে মধ্যেই গর্ত তৈরি হয়ে গেছে পাথরগুলো আস্তে আস্তে ধুয়ে এরকম সেপ নিয়েছে আপনাদের সমস্যা কোথায় এখানে এলে একটা দিন বিশেষ করে শীতকালে খুব ভালোভাবেই কাটানো যায় এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিকনিক হয় বিভিন্ন জায়গাতে বসার জন্য এরা ব্যবস্থা করে রেখেছে সুন্দর জায়গা সুন্দর জায়গা এরা আর্টিফিশিয়ালি একটা পার্ক তৈরি করেছে যারা পিকনিক করতে আসেন বা বেড়াতে আসেন তাদের জন্যে বাটিন্ডা ওয়াটারফলসের এন্ট্রান্স স্বর্গীয় বিনোদ বিহারী স্মারক বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্যে ছোট্ট একটা পার্ক আছে ওয়াটারফলস ওপর থেকে জাস্ট অফিসের পিছনে দাঁড়িয়ে আমরা এন্ট্রান্স যে রোড সেই রোড ধরে যদি আমরা এগিয়ে আসি ঠিক এই রকম দেখা যাবে তিনটে স্টেপে এই ফলসটা আছে তিনটে স্টেপে এখন অফ সিজেন ড্রাই সিজেন তাতেই এত জল ওয়াচ টাওয়ার আপনি ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে উঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন তিনজনেই হাঁপিয়ে গেছে একটু গাছতলায় বিশ্রাম নন্দিতা চন্দ্রা চন্দ্রনা একটু বিশ্রাম এরা একটা ওয়াচ টাওয়ার বানিয়েছে এই ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে আমি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরছি ফলস নিচে একটা ছোট্ট মন্দির চারিদিকে জঙ্গল জঙ্গল থেকে আপনারা ঘুরতে থাকুন এ পাশে পার্ক গাছে ঢাকা পড়ে গেছে নিচেও একটা মন্দির এটা এন্ট্রান্স যে জায়গাটা বলবো দুর্গাপুর থেকে বেরিয়ে হন্ডালে পর থেকে রাস্তার ধারে ধারে এরকম বিশাল বিশাল পাহাড় রাস্তার দুধারে অনেকবার দেখেছি এখনো দেখছি বিশাল পাহাড় আদতে এগুলো কিন্তু পাহাড় নয় পুরো ধানবাদ মানে অ্যাকচুয়ালি দুর্গাপুরে পরে হন্ডালে পর থেকে মাটির নিচে বিশাল কয়লার ভান্ডার আগেকার দিনে মাইনিং করা হতো সুরঙ্গ কেটে ভেতরে গিয়ে কয়লা তুলে আনা হতো সুরঙ্গ দিয়ে ওপরে তোলা হতো বর্তমানে সেই সিস্টেম বদলে গিয়ে এখন হয়েছে ওপেন কাস্ট ওপেন কাস্ট মানে মাটির খুব সামান্য নিচে কয়লা লেয়ার পাওয়া যায় যার ফলে গর্ত করে ভেতরে চলে যায় সেখান থেকে ডাম্পারে করে কয়লা তুলে নিয়ে আসা হয়
যার জন্য একদিকে যেরকম আপনার গভীর খাত তৈরি হচ্ছে আর একদিকে পাহাড় তৈরি হচ্ছে এই দেখুন ডাম্পারে করে নেমে যাচ্ছে নিচে কয়লা তুলে নিয়ে চলে আসছে একদিকে জলাশয় তৈরি হচ্ছে আর একদিকে পাহাড় তৈরি হচ্ছে যার ফলে এই এলাকার জিওগ্রাফিটা পুরো বদলে যাচ্ছে এন এইচ থার্টিন নাইনটিন ন্যাশনাল হাইওয়ে উনিশ ছেড়ে আমরা তোচাচি রাস্তায় ঢুকলাম জাস্ট এক কিলোমিটার রাস্তাটা খুবই খারাপ খুব খারাপ রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি হাইওয়ে থেকে নামার পর এই রাস্তা তো মনে ধরবেই না তোর চাচির গেট এখানে টিকিট কাটতে হবে টিকিট কাটার পর গেট খুললো আমরা ভেতরে ঢুকছি তোর চাচি লেকে আমরা পৌঁছে গেছি তোর চাচি লেক এই সামনে যে পাহাড়টা এটা পরেশনাথ পাহাড় পরেশনাথ পাহাড়ের ছায়াটা পুরো জলে পড়েছে ওই দূরে পরেশনাথ মন্দির দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ওপরে চলু লেকে এটা ধরে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি তোপচাচি লেক এটা একটা বিশেষত আছে ইটস এলফের লেক তার তো সৌন্দর্য আছে শীতকালে এনজয় করবেন এক পাশে পরেশনাথ পাহাড় আর একটা কথা কথিত আছে যদি বার্সাই বার্সাই ভিউ যদি নেন এই লেকটাকে দেখে মনে হবে ভারতবর্ষের ম্যাপ পুরো ভারতবর্ষের ম্যাপ বলে এটাকে মনে হয় যদি বার্সাই ওপর থেকে যদি ভিউটা নিতে পারেন চারিদিকে পাহাড় পাহাড় ঘেরা লেক তার মধ্যে একটা মন্দির ছোট্ট একটা টিলার ওপরে মন্দির বজরাং বলি আমরা একটা চায়ের অর্ডার করেছি এখানে অনেক দিন পর অনেক দিন পর কাঠ জেলে কাগজ গুজে এখন কাঠে জাল দিচ্ছে সেই জালে চা হবে দিদিভাই চা বানাচ্ছে এই উনুনে আগুন জ্বলেছে আমি যে কি অন্যায় করেছি চা খাবো বলে এই কাঠের জালে এখন জ্বলছে জ্বলবে এরপরে জল দেবে সেই জল ফুটবে সেই জলে চা হবে আমরা পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি এবারে মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়ি দেখতে মহানায়ক এখানে অবসর সময় কাটাবেন বলে ঠিক করেছিলেন সেই বাড়ি দেখতে আমরা আপাতত চলেছি মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়ি আমরা এখন ঢুকছি যদিও বর্তমান মালিকানা ওনার হাতে নেই অনেকদিন আগেই উনি বাড়িতে ছেড়ে দিয়েছেন অন্য মালিকানায় চলে গেছে তারা বাড়িটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে কোনো রকম রেনোভেশন কিচ্ছু করেননি একইভাবে পড়ে আছে আমরা সোজা ঢুকছি এসে সামনে গাড়ি বারান্দা এই গাড়ি বারান্দা মানে মূল এন্ট্রান্স ছিল এটা এটা দিয়ে ঢুকলে পরপর ঘরগুলো কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন অবস্থা জরাজীর্ণ 
তবুও ভালো লাগে আমাদের যে এখানে একটা বাংলার স্পর্শ গন্ধ আমরা পাচ্ছি বিশেষত মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতি বিজড়িত বাগান বাড়ি বলা যায় বিস্তৃত এলাকা ছিল বাড়িটাও নেহাত কম বড় ছিল না তৎকালীন সময় থেকে ইলেকট্রিসিটি ওভারের ট্যাঙ্ক সবই ছিল বাড়ির পিছনে বিশাল বাগান এই বারান্দায় বসে চায়ের আড্ডা অন্য সব এখানে চলত খুব খারাপ লাগলো থেকে যে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ফ্যান লাইট এখনো সব আছে এখান থেকে বসলে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা এরকমই উপভোগ করা যায় বাগান বাগানের মধ্যে বসা চেয়ার স্লিপারিস আমরা নস্টালজিক হয়ে পড়ছি কারণ একজন বাঙালির বাড়ি এটা তাও বিশেষ লোক মহানায়ক উত্তম কুমার আমরা গর্বিত উশ্রী নদী এই উশ্রী নদীটাই ফলসাগারে কিছুটা দূরে গিয়ে ওপর থেকে ছাপিয়ে নিচে পড়ে উশ্রী নদী আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি হাইওয়ের ওপরে আমার বাঁ দিকে হচ্ছে গিরিডি ডান দিকে গোবিন্দপুর এবং আমার পিছনে এই যে রাস্তার এই যে গেট এই গেটটা চলে গেছে উশ্রী নদীর ঝর্ণা মানে উশ্রী ফলস এখান থেকে মাত্র দু কিলোমিটার আমরা এসে গেছি উশ্রী নদীর ঝর্ণা কবিগুরুর ভাষায় উশ্রী নদীর ঝর্ণা দেখতে যাব সেই ছোটবেলায় সহজপাটে পড়েছি দিনটা বড় বিশ্রী দিনটা বিশ্রী নয় আমাদের আজকে বাট রাস্তাটা কিছুটা বিশ্রী ছিল রাস্তাও বিশ্রী নয় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম জিপিআরএস কাজ করছিল না যাই হোক আলটিমেট আমরা এসে পৌঁছে গেছি উশ্রী নদীর ঝর্ণা এটা ঝর্ণার ভিউ পয়েন্ট আমরা ভিউ পয়েন্টে যাচ্ছি অপূর্ব যেমনি জলের রং তেমনি আওয়াজ ওপর থেকে জলটা আজকে পড়ছে পুরো উশ্রী নদীটাই এখানে এসে আছড়ে পড়েছে রাস্তায় আস্তে আস্তে দেখেছিলাম নদী আমাদের রাস্তার পাশ দিয়ে আসছে এখানে এসেই উপর থেকে নিচে আছড়ে পড়েছে সত্যি সুন্দর সত্যি সুন্দর এখানে সারাদিন বসে থাকলেও এতটুকু মন খারাপ করবে না পুরো নদীর জলটা তিনটে ধারা এসে নিচে পড়ছে আমি যেটা সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা মাঝখানে ডান দিকে একটা বাঁ দিকে একটা এখন বর্ষার সময় নয় জল নেই তাতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভরা বর্ষা মেঘলা যেই থাকবে সেদিনকার দৃশ্যটা কেমন হবে তো কল্পনা করে নিন এখানে বিভিন্ন ইভেন্টের শুটিং হয় 
যেমন আজকে একটা প্রি ওয়েডিং শুটিং ছিল পুরো স্পটটাকে সৌভাগ্যবশত এই সময় ফাঁকা পেয়েছি ভাইজাক যাবো কিন্তু ভাইজাকে যা দেখবো তার আগে যা দেখলে আমি তো মানে সাংঘাতিক ব্যাপার জগদলপুরে চিত্রকূট জলপ্রপাত যেটা বলছে ভারতের নায়াগ্রা সেখানে ছবিগুলো দেখেছি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এখানে এসে যা দেখলাম মুসৃতে আহা মন মন সার্থক হয়ে গেল একদম সুন্দর রাস্তা এরকম ফাঁকা ট্রাফিক কম মুসরি ফলস দেখে আমরা এখন চলেছি গোবিন্দপুরও দেখে কোল্লাহাট পেরিয়ে যাচ্ছি সামনেই রাস্তার সব সময় পাহাড় জঙ্গল আমাদের সঙ্গে রয়েছে দেখুন সামনে পাহাড়ের রেঞ্জ ওটা হচ্ছে পরশনাথ পাহাড় রেঞ্জ ওটা আমরা আজকে ট্যুর কমপ্লিট করে আমরা এখন বাড়ি ফেরার রাস্তায় গোবিন্দপুর ক্রস করে গেলাম আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমি সকালে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আমি আবার সেই জায়গাটায় ফিরে যাই যে যারা কলকাতা থেকে আসবেন একটা ডে আউট সেলফ ড্রিভেন কারে আসতে পারেন তাতে করে সময়টা একটু বেশি পাবেন যারা ট্রেনে আসবেন তারা কিন্তু ট্রেন রাতের দিকে ট্রেনের টাইম ক্যালকুলেশন করে আসবেন যদি সবকটা স্পট আপনারা ঘুরতে চান দুর্গাপুর বাঁকুড়া বীরভূম থেকে যারা আসবেন তারা অবশ্যই গাড়ি নিয়ে আসবেন কারণ আমরা সাড়ে আটটায় আমাদের ধানবাদ স্টেশনে ওখান থেকে আমি সকালে যখন আপনাদের সঙ্গে মিট করলাম তখন প্রায় আটটা চল্লিশ আমরা ধানবাদ থেকে জার্নি শুরু করলাম এবং বাটিন্ডা ফলস তোপচাচি এবং উসরি দেখে আমরা যখন গোবিন্দপুরে ফিরলাম এ জাস্ট আমরা গোবিন্দপুর ক্রস করে এসছি মাঝখানে কোনো খাওয়ার টাইমও আমরা পাইনি অতএব যারা ট্রেনের ভরসায় আসবেন তারা কিন্তু ট্রেন ধরতে পারবেন না ব্ল্যাক ধরতে পারবেন না শতাব্দী হয়তো ধরতে পারবেন খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে আমি ওই জন্য আবার রিপিট করছি যারা দুর্গাপুর বাঁকুড়া এবং বীরভূম দিক থেকে আসবেন তারা কিন্তু অবশ্যই ডাইরেক্ট গাড়ি নিয়ে আসবেন কিছুটা স্বাধীনতা থাকবে কিছুটা সময় থাকবে পয়সাও খুব একটা বেশি খরচা হবে না কারণ এখানে আমি সকালেই আপনাদের বলেছিলাম যে গাড়ি ভাড়া কি লাগবে এবং রাস্তায় আরও দু চারটে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললাম তারা ধানবাদ থেকে ট্যুর করে তাদের সঙ্গে কথা বলে যা জানলাম আমি সকালে যে রেটটা বলেছিলাম ওই রকমই রেট এবার ট্রেন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ধানবাদ স্টেশনে আপনারা যখন বেরোবেন যখন বিশেষ করে এটা অফ সিজেন সব একসঙ্গে গোল হয়ে ঘিরে ধরবে নিগোসিয়েশন বার্গেনিং এখানে অনেক হিডেন এজেন্ডা আছে যেটা আমি সকালেই বলেছিলাম অনেকটা সময় চলে যাবে অতএব ওই সব না করে যারা দুর্গাপুরের দিক থেকে যারা আসবেন তারা অবশ্যই নিজের গাড়িতে দুর্গাপুর থেকে গাড়ি নেবেন যদি নিজে ড্রাইভ করে না আসতে চান তাহলে এইভাবে টোটাল ট্যুরটা করে নেবেন আমরা খুব সুন্দর ঘুরেছি আজকে ওয়েদার ভালো পেয়েছি একটু গরম ছিল কোনো অসুবিধা হয়নি দেখার আনন্দই এই গরমটাকে কাটিয়ে দিয়েছে আপনাদের সঙ্গে মিট করব অন্য দিন অন্য কোথাও অন্য কোনো থাকে ভালো থাকবেন